আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এই ভিডিওতে তোমাদের ম্যাথ সেকেন্ড পেপার চ্যাপ্টার 2 এর লিনিয়ার প্রোগ্রামিং তথা যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামের আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি আসলে এই চ্যাপ্টারটা তোমাদেরকে সাধারণত ম্যাথ ল্যাবে করানো হবে সেখানে তোমরা হাতে কলমে এই চ্যাপ্টারটা শিখতে পারবে আমরা এখানে তাও যেহেতু এটা থিওরিটিক্যাল এর মধ্যেও আসে এসে থাকে এটার জন্য আমরা কিছু কিছু জিনিস দেখিয়ে দিচ্ছি তবে আমি প্রথমেই একটা জিনিস সাজেস্ট করব প্রথম কথা হচ্ছে অ্যাডমিশন টেস্টে এটা থেকে কোনো क्वेश्चनই আসবে না মোটামুটি সিওর থাকতে পারো আসলে সর্বোচ্চ এক বা দুই মার্ক টাইপের क्वेश्चन থাকবে নালে রিটেন টাইপের কোনো क्वेश्चन আসার কথাই না এটা হচ্ছে যে প্রথম কথা আর বোর্ডেও যদি আসে তবে আমি সাজেস্ট করব যে গ্রাফ যেহেতু এর জন্য এটা অ্যানসার না করে অন্য কোনো প্রবলেম তুমি অ্যানসার করো এবং এই প্রবলেম মানে এই চ্যাপ্টার থেকে অ্যানসার না করো এটাই আমার সাজেশন থাকবে তো তাও আমি দুই চারটা জিনিস একটু দেখিয়ে দেব যেহেতু এই কোর্সের মধ্যে এই চ্যাপ্টারটাও অন্তর্ভুক্ত এবং এটা থিওরি রিলেটেড এর মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত তো আমি বেসিক কোনো সংজ্ঞা সংজ্ঞায় যাচ্ছি না দুইটা ম্যাথ দেখিয়ে জিনিসটা দেখাচ্ছি যে আসলে যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রাম জিনিসটা কি যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রাম জিনিসটা হচ্ছে ধরো তুমি কোনো একটা ব্যবসা করতে নিয়েছো ব্যবসার মধ্যে তোমার ইনভেস্টমেন্টটা তুমি যত কম করতে পারো খুব কম করা যাবে না একদম কম করলে তো তোমার কিছুই করতে পারবে না তো আমি পরিমিত পরিমাণ ইনভেস্টমেন্ট করব এবং সেটা হবে সবচেয়ে কম ইনভেস্টমেন্ট এবং সেটার আগে কি আমি প্রফিট পাবো সর্বোচ্চ তো এটা করার জন্য আমি অনেক জিনিস ক্যালকুলেশন মাথায় রেখে যে ধরনের একটা আলটিমেট ক্যালকুলেশনে পৌঁছাতে পারি সেটাই হচ্ছে আমাদের লিনিয়ার প্রোগ্রামিং তো লিনিয়ার প্রোগ্রামিং এর দুইটা প্রবলেম আমরা সলভ করব প্রবলেম সলভ এর আগে আমরা কিছু জিনিস রিক্যাপ করে নেই যে জিনিসগুলো তুমি সরল রেখার মধ্যে পড়েছো যেমন মনে করো ধরো তোমার এরকম ভাবে কোন একটা জিনিস আছে যে থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই ইকুয়াল টু টুয়েলভ তো এটাকে আমি টুয়েলভ যদি এদিকে ভাগ করে দিই তাহলে এক্স বাই ফোর প্লাস ওয়াই বাই থ্রি ইকুয়াল টু ওয়ান তুমি পাচ্ছ এইভাবে নিয়ে আসার মানে কি এভাবে যদি তুমি নিয়ে আসো তাহলে এটাকে আমরা বলি ইন্টারসেপ ফর্ম যেটা সরল রেখার প্লে লিস্টের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে প্লে লিস্টের মধ্যে আছে তোমরা ওইখান থেকে দেখে নিতে পারো তো এরকম যদি থাকে তখন আমরা এটা কিভাবে ড্র করি আমরা এটাকে যদি বলি এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের ওয়াই এক্সিস এটা হচ্ছে আমাদের এক্স এক্সিস ভালো হচ্ছে না ফ্রি হ্যান্ড ড্রয়িং ভালো হচ্ছে না তো এটাকে আমরা বললাম এক্স এক্সিস এটাকে আমরা বললাম ওয়াই এক্সিস তাহলে এই জায়গায় আমরা যেটা পাচ্ছি ওটা হচ্ছে আমাদের ফোর কমা জিরো পয়েন্ট আর এইখানে আমরা ধরো পাচ্ছি জিরো কমা থ্রি পয়েন্ট এখন এই দুইটা পয়েন্ট আমরা যদি কানেক্ট করে দেই তাহলে যেই লাইনটা আমরা পাবো সেটাই হচ্ছে আমাদের এই লাইনটা তো আমরা এই যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রাম চ্যাপ্টারে আমরা এই কাজটাই করতে যাচ্ছি আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে ইকুয়াল টু ওয়ান থাকলে তো আমরা লাইনটা খুব সহজে ড্র করে ফেলতে পারছি যদি গ্রেটার দেন ওয়ান থাকে তখন আমরা কি করব সেটার ব্যাপারে বলে নেই অলওয়েজ জিরো কমা জিরো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবে সেটা কিভাবে জিরো কমা জিরো এই পয়েন্টটা তোমার এই সরল লেখায় বসিয়ে দেখো তাহলে কি আসছে এই সাইডটা এই সাইডটা আসছে জিরো প্লাস জিরো মানে আলটিমেটলি জিরো ইজ গ্রেটার দেন ওয়ান এই কথাটা কি সত্য না এই কথাটি সত্য নয় আমরা কোন পয়েন্টের জন্য এই কথাটি মিথ্যা পেলাম জিরো কমা জিরো পয়েন্টের জন্য তাহলে আমার এই সরল রেখার এই দিকগুলোতে এই যে এই দিকগুলোতে আসলে আমার কাঙ্ক্ষিত মানে জিনিসগুলো মানে এই যে এই দিকের সবগুলো হবে আমার তখন আমার এরিয়া সলিউশন এরিয়া ওকে যদি উল্টাটা হতো তাহলে আমাদের যদি লেস দেন ওয়ান হতো তখন কিন্তু তোমার জিরো ইজ লেস দেন ওয়ান জিনিসটা সত্য হয়ে যেত তখন তোমার এরিয়াটা হতো আমরা একটু অন্যকালি দিয়ে লেখি তখন তোমার এরিয়া হতো এই যে সবুজ দাগের অংশগুলো মানে এই দিকের সকল যত এরিয়া নেওয়া পসিবল সেই এরিয়া গুলো আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ এই জিনিসটা অ্যাপ্লাই করবে আর আরেকটা জিনিস আমাদের যদি এরকম থাকে যে এটা তো এক্স এক্সিস এটা তো ওয়াই এক্সিস ওয়াই এক্সিস এর সমান্তরাল সরল লেখার সমীকরণ আমরা ফর এক্সাম্পল ধরলাম এক্স ইকাল টু ওয়ান তো ইকুয়াল টু ওয়ান না দিয়ে ওরা দিল গ্রেটার দেন ওয়ান তো তখন কি হবে তো গ্রেটার দেন ওয়ান কি এই দিকের এলাকা গুলা এই যে এই দিকের যদি লেস দেন ওয়ান থাকে তখন এই যে লেফট সাইড এর এরিয়া গুলো ঠিক একই ভাবে আমরা এক্স এক্সিস এর সমান্তরাল সরল লেখা ওয়াই ইকুয়াল টু ধরো এইট তো এটা আমি ধরলাম গ্রেটার দেন এইট তার মানে কি এইট এর যে বড় এই যে এই দিকের এরিয়া গুলোর কথা আমি আসলে বলছি যে এই দিকের এরিয়া গুলোর কথা আমি বলছি আর যদি লেস দেন থাকে তাহলে ভাইস ভার্সা নিচের এরিয়া গুলোর কথা আমি বলছি তো এই জিনিসগুলো মাথায় রেখে আমরা কিছু প্রবলেম সলভ করব কিভাবে দেখো আমাদেরকে এখানে বলা হচ্ছে জনৈক ভদ্রলোক একশো টাকা ব্যয় করে কিছু সংখ্যক কলম এবং পেন
প্রতিটি কলম এবং পেন্সিলের মূল্য যথাক্রমে বারো টাকা আর আট টাকা মানে কলমের মূল্য হচ্ছে বারো টাকা আর পেন্সিলের মূল্য হচ্ছে আট টাকা তিনি অন্তত একটি কলম কিনবেন মিনিমাম কিন্তু আটটির অধিক পেন্সিল কিনবেন না ম্যাক্সিমাম ওই ভদ্রলোক কোন প্রকারের জিনিসগুলো কোন প্রকারের কতগুলো জিনিস কিনলে একত্রে সর্বাধিক সংখ্যক জিনিস কিনতে পারবেন এবং তার এটা কিন্তু একশো টাকার মধ্যেই হয়ে যেতে হবে তার মানে আমি চিন্তা করলাম লোকটা কলমকে এদিকে লেখি আমার জায়গা হবে না আসলে কলম কিনবে এক্স সংখ্যক এবং আমি চিন্তা করলাম যে পেন্সিল কিনবে ওয়াই সংখ্যক তাই যদি হয় তাহলে পেন্সিলের মূল্য তো বারো টাকা তাহলে টোটাল যে কস্টটা সেটা কি টুয়েলভ এক্স আর এইট ওয়াই প্লাস এইট ওয়াই এটা মানে যদি একশোর চেয়ে কম হয় তাহলে ভালো তবে সর্বোচ্চ একশো হতে পারবে ইকুয়াল টু একশো হতে পারবে আচ্ছা এটা কিন্তু চার দিয়ে ভাগ যায় এটাকে আর একটু ছোট করা যায় তাহলে আমরা এটাকে কি বলতে পারি বলতো এটাকে আমরা বলতে পারি থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই ইস লেস দেন অর ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ এখানে আরো কিছু জিনিস লেখা ছিল সেটা হচ্ছে গিয়ে তিনি অন্তত একটি কলম কিনবেন তার মানে এক্স এর ভ্যালুটা অবশ্যই গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু ওয়ান হবে অন্তত একটি মানে একটি তো কিনবেনই তার চেয়ে বেশিও কিনতে পারেন তবে আটটির বেশি পেন্সিল কিনবেন না তার মানে ওয়াই এর ভ্যালুটা আটের চেয়ে ছোট হবে অথবা সর্বোচ্চ ইকুয়াল হবে আর আবার মানে পেন্সিল কিন্তু কিনবেনি মানে সবগুলো জিনিসের মধ্যে কোনো না কোনো জিনিস তো কিনবেনি যে একেবারে কিছু পেন্সিল বা কিছু কলম কিনতে চান তাহলে ওয়াই এর ভ্যালুটা অবশ্যই জিরোর চাইতে বড় হবে এই ব্যাপারটাও নিশ্চিত আচ্ছা তো এগুলো বলার পর আমরা এখানে আরেকটা জিনিস লিখবো সেটা হচ্ছে অভিষ্ট ফাংশন चिंता कर कलम क्या पेंसिल क्या जो फलित टोटाल कत कंशन तो जो इक्शन पे आंगी के सरल रेखा टनब তো সরল লেখা যদি টানি তাহলে আমাদের এক্স এর নিচে আসবে আমরা এখানে যদি টানি তাহলে এক্স ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি বাই থ্রি প্লাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি ইকুয়াল টু ওয়ান এরকম একটা জিনিস আসবে তো আমরা এখানে ওইভাবে একটা লাইন ড্র করেছি এখানে আমরা লাইনটাকে ড্র করে রেখেছি তো এখানে দেখো আমরা তীর চিহ্ন গুলো এই সাইডে দিয়েছি তার মানে যে এই দিকের সবগুলো মানে এই দিকের যে কোনো এরিয়া হতে পারে আমি মুছে দিই না হলে তোমরা আবার কনফিউশনে পড়ে যাবে তো তীর চিহ্ন এইদিকে দিচ্ছি কারণ কি কারণ হচ্ছে জিরো কমা জিরো জিরো কমা জিরো কিন্তু এই পয়েন্টটা জিরো কমা জিরোর জন্য যদি তুমি চিন্তা করো জিনিসটা দেখো জিরো প্লাস জিরো তার মানে জিরো ইস লেস দেন ওয়ান এরকম জিনিস আছে জিনিসটা কি সত্য হ্যাঁ সত্য তো জিরো কমা জিরোর জন্য যেহেতু সত্য অর্থাৎ ওই বিন্দুর দিকে কিন্তু আমার এরিয়া গুলো হবে আচ্ছা এটা একটা গেল আরেকটা দেখো এক্স ইস গ্রেটার দেন ওয়ান তাহলে এক্স ইস গ্রেটার দেন ওয়ান কি এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান যদি চিন্তা করি ওটা ওয়াই ওকে সমান্তরাল সরল লেখার সমীকরণ আমি এঁকেছি সমান্তরাল সরল লেখার সমীকরণ যেহেতু গ্রেটার দেন ওয়ান এর জন্য চিহ্ন এই রাইট সাইডে ঠিক একইভাবে ওয়াই ইস লেস দেন এইট আমরা এক্স ওকে সমান্তরাল সরল লেখা ওয়াই ইকুয়াল টু এইট একে নিচের দিকে দিয়েছি তবে সেটা অবশ্যই ওয়াইটা জিরোর চেয়ে বড় এর জন্য এই যে এই দুইটার মাঝামাঝি জায়গাতেই থাকবে তো এই জায়গাগুলো আমি ক্লোজ করে দেখতে পাচ্ছি যে আমার এই যে এই চারটা পয়েন্টে এরিয়াটা বাউন্ড করে নিচ্ছে ঠিক না এই যে ও কিন্তু এদিকের সবগুলোকে বলছে আবার ও নিচের সবগুলোকে বলছে তার মানে এই যে উপরের জিনিসগুলো কিন্তু বাত আবার এই যে এইখানে নেগেটিভ দিকের জিনিসগুলো বাত আবার ও যেহেতু এদিকের সবগুলো বলেছে এর জন্য এই যে জাস্ট ওয়ান এর থেকেই থাকবে ওই দিকের জিনিসগুলো বাত তাহলে আলটিমেটলি এই চারটা পয়েন্টের মধ্যেই কিন্তু পুরো ক্ষেত্রটা সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে এবং এই চারটা পয়েন্ট কি কি আমি যদি লেখি এ একটা পয়েন্ট যেটা এখানে দেখাই যাচ্ছে যেহেতু এটা সমান্তরাল ছিল জন্য ওয়ান কমা জিরো হবে ওয়ান কমা জিরো যদি বি পয়েন্টের কথা বলি এটা হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ বাই থ্রি কমা জিরো যদি সি পয়েন্টের কথা বলি তোমার এটা হচ্ছে থ্রি কমা এইট এগুলো কিন্তু তুমি গ্রাফ থেকে দেখে দেখেই লিখতে পারো কোনো সমস্যা নেই গ্রাফের মধ্যে কিন্তু তুমি পয়েন্টগুলো বসিয়েছো ওই আন্দাজে কিন্তু পেয়ে যাবে 
তারপর দেখো ডি পয়েন্ট যেটা সেটা কিন্তু তুমি এখানে পেয়েছ ওয়ান কমা এইট এবার এই চারটা পয়েন্টের মধ্যে কিন্তু আমরা এক্স এবং ওয়াই এর মান পাচ্ছি তো এতগুলো মান পেলে তো আর হবে না আমাকে তো আসলে একটা অ্যান্সারে পৌঁছাতে হবে তো সেই অ্যান্সারে পৌঁছানোর ওয়ে হচ্ছে আমরা এই পয়েন্ট গুলো দিয়ে এই পয়েন্ট গুলোকে জেট এর মধ্যে বসিয়ে সর্বোচ্চ ভ্যালুটা ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করব অর্থাৎ আমি সর্বোচ্চ সংখ্যক জিনিস যেন কিনতে পারি তাহলে জেট ইকাল টু আমরা পাচ্ছি এক্স এর ভ্যালু ওয়ান ওয়াই এর ভ্যালু জিরো অর্থাৎ ওয়ান এখানে আমরা জেট এর ভ্যালু পাচ্ছি টোয়েন্টি ফাইভ বাই থ্রি প্লাস জিরো মানে টোয়েন্টি ফাইভ বাই থ্রি আসবে এখানে আমরা পাচ্ছি জেট এর ভ্যালু থ্রি প্লাস এইট যেটা আমাকে দিবে ইলেভেন এখানে আমরা পাচ্ছি জেট এর ভ্যালু ওয়ান প্লাস এইট যেটা আমাকে নাইন দিচ্ছে এখানে সর্বোচ্চ ভ্যালু আমরা কিন্তু ইলেভেন কে দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ আমরা যদি থ্রি আর এইট এরকম কম্বিনেশনে নেই অর্থাৎ কলম নেই তিনটা আমরা এখানে যদি বলি কলম প্যান নেই আমরা তিনটা এবং পেন্সিল নেই পেন্সিল ক্রয় করি আমরা আটটা তাহলে আমরা সর্বোচ্চ সংখ্যক জিনিস ক্রয় করতে পারবো এবং আমরা সর্বোচ্চটাই বের করেছি সর্বোচ্চ সংখ্যক জিনিস আসলে আমরা এই কম্বিনেশনেই ক্রয় করতে পারবো আদারওয়াইজ আমাদের জিনিসগুলোতে একটু 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 কম হয়ে যাবে দেখা যাবে যে আমি ওটার চাইতে বেশি কিনতে পারতাম সেটা করতে পারছি না তো আমি সর্বোচ্চ সংখ্যক প্যান তিনটা এবং সর্বোচ্চ সংখ্যক পেন্সিল যদি আটটা কিনি তাহলে আমি সর্বাধিক সংখ্যক জিনিস কিন্তু ক্রয় করতে পারছি আচ্ছা এখানে আমাদের যে এবিসিডি এরিয়াটা ছিল এই এরিয়াটার নাম হচ্ছে অনুকূল এলাকা এটা তোমরা ইউজ করতে পারো অনুকূল এরিয়া আচ্ছা এখানে আরেকটা কথা সেটা হচ্ছে কি এটা যদি রিটার্ন অ্যান্সারই করো তবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু স্কেল গুলো দিবে যে তোমার কত একক দৈর্ঘ্য নিয়ে কত কি ঘর কয় ঘরকে একক দৈর্ঘ্য নিচ্ছ ওই জিনিসগুলো কিন্তু এখানে বলে দিতে হবে ফাইন আমরা আরেকটা প্রবলেম দেখবো এই চ্যাপ্টারের এখানে বলা হচ্ছে যে এ আর বি দুই ধরনের খাবারের কথা বলা হচ্ছে এ আর বি দুই ধরনের খাবার যেগুলোর প্রতি কিলোতে এই নিম্নোক্ত প্রোটিন ও ফ্যাট রয়েছে তো এখানে চারটা দেওয়া আছে এবং ন্যূনতম প্রয়োজন বলা আছে এখন কোশ্চেনটা দেখি কোশ্চেনে বলা হচ্ছে খাদ্যের একটা এমন সমন্বয় তৈরি করো খাদ্যের একটা এমন সমন্বয় বলতে আমরা এ কেজি খাদ্য মানে এ কত কেজি এ খাদ্যটা কত কেজি কিনবো বা বি খাদ্যটা কত কেজি নিব সেরকম একটা কম্বিনেশন আসলে এখানে চাওয়া হয়েছে তো শুধু উটুক বললেই হবে না যেন আমাদের খরচটা সর্বনিম্ন হয় এই জিনিসটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে আমাদের আগে তাতে কিন্তু সর্বোচ্চ ছিল এখানে কিন্তু সর্বনিম্ন তো আমরা যদি শুরু করি আমরা চিন্তা করলাম যে এ খাদ্য আমরা এক্স কেজি ক্রয় করব আর বি খাদ্য আমরা ওয়াই কেজি ক্রয় করব তাহলে আমাদের প্রতি এক্স কেজিতে প্রোটিন কত এক্স আর প্রতি ওয়াই কেজিতে প্রোটিন হচ্ছে থ্রি ওয়াই তাহলে এই কম্বিনেশনটা আমাদের কিন্তু গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু নাইন হবে অর্থাৎ নাইন এর সমান হতে পারে অথবা বড় হতে পারে যেহেতু ন্যূনতম বলেছে মিনিমাম নাইন হতেই হবে তো এটা একটা ইকুয়েশন আমরা পেলাম আরেকটা ইকুয়েশন পাবো ফ্যাটের জন্য সেটা থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই হবে গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু টুয়েলভ তো এটা আরেকটা কম্বিনেশন আমরা পেলাম এবং দুইটার জন্য কিন্তু আলাদা আলাদা দুইটা সরল রেখা আমরা পেয়ে যাব যেটা আমরা এই পেজে আমরা এখানে এঁকেছি দুইটা সরল রেখা আমরা পেয়ে গেছি যেখানে দুইটা সরল লেখার আবার একটা ছেদ বিন্দু আছে বি এই বি বিন্দুটা তুমি চাইলে ইকুয়েশন থেকেও বের করতে পারো তবে আমার যেটা সাজেস্ট থাকবে সেটা হচ্ছে তুমি গ্রাফ থেকে বের করো কারণ আসলে গ্রাফ থেকে এই জিনিসটা দেখাতে বলা হয়েছে এরপর এই দুইটা ইকুয়েশন আমরা বসিয়েছি আচ্ছা গ্রেটার দেন এর জন্য আমরা এই যে দুইটার জন্য কিন্তু জিরো কমা জিরো যদি বসাই তাহলে একটু জিনিস খেয়াল করো জিরো জিরো এটা কি নাইনের চেয়ে বড় না মিথ্যা নিচেরটাও মিথ্যা এটার জন্য জিরোর দিকে একটা এলাকাও আসেনি সবগুলো অনুকূল এলাকা ওই দিকে গিয়েছে তো দুইটার জন্যই যেহেতু অনুকূল এলাকা ওই দিকে গিয়েছে আলটিমেটলি যে তিন চিহ্ন গুলো দেখেই বুঝে যাচ্ছে অনুকূল আলটিমেট লাস্ট যে অনুকূল এলাকা সেটা কোন দিকে গিয়েছে তো এই দুইটা সমন্বয় আমরা এখানে পেলাম এখন এখানে হচ্ছে কি আমাদের এক্স কেজি খাদ্য তো অবশ্যই থাকবে এবং ওয়াই কেজি খাদ্য কিছু না কিছু থাকবে একবারে কোনোটা জিরো হবে না অবশ্যই জিরোর চাইতে বড় হতে হবে তো তার মানে নেগেটিভ দিকেও কিছু থাকার সম্ভাবনা নেই আচ্ছা এখন আমাদের অভিষ্ট ফাংশন জেটটার কি হাল হবে বা জেটটা আমাদের কি লিখব এবং জেটটা দিয়ে আসলে অভিষ্ট ফাংশন বা মোট খরচটা আমরা আসলে বের করব এবং এটা সর্বনিম্ন হতে হবে তো মোট খরচ আমরা জেট লিখলাম জেটটা আমরা এখানে কি লিখব জেটটা দেখো প্রতি কেজির মূল্য দুই টাকা হচ্ছে এ খাদ্য আর বি খাদ্য হচ্ছে তিন টাকা তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি টু এক্স প্লাস এটাই হচ্ছে আমাদের মোট খরচ 
তো দেখো আমাদের এখানে এই অভিষ্ট ফাংশন সরি অভিষ্ট ফাংশনের আলোচনায় আসার আগে আমাদের এখানে যে অনুকূল এলাকা আছে অনুকূল এলাকায় আমরা আসলে কয়টা পয়েন্ট পাচ্ছি আমরা এই অনুকূল এলাকায় তিনটা পয়েন্ট পাচ্ছি এখানে এ একটা পয়েন্ট যেটা নাইন কমা জিরো এটা তোমরা ফিগার থেকেই দেখতে পাচ্ছ আর এখানে কমন একটা পয়েন্টের কথা আমি বলেছিলাম যেটা ছেদ করে বি পয়েন্ট এই বি পয়েন্টটা এখানে বের করা হয়েছে বি পয়েন্ট আচ্ছা এ পয়েন্ট আমি একটু লিখি এ পয়েন্টটা হচ্ছে তোমার নাইন কমা জিরো বি পয়েন্টটা হচ্ছে তোমাদের এইটিন বাই সেভেন কমা ফিফটিন বাই সেভেন আর সি যেই পয়েন্টটা সেই পয়েন্টটা তোমার এই জায়গাটাতে এটা অবশ্য তোমার জিরো কমা সিক্স আমরা এখানে লিখব জিরো কমা সিক্স তো এই তিনটা পয়েন্টের জন্য আমরা জেট এর ভ্যালু বের করতে পারি জেট ছিল তোমার টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই মেবি টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই তো টু ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি ইন্টু ওয়াই যেটা আমাকে দিচ্ছে এইটিন এটার জন্য আমরা জেটের ভ্যালু পাচ্ছি টু ইন্টু এইটিন বাই সেভেন প্লাস থ্রি ইন্টু ফিফটিন বাই সেভেন আমরা এটা পাচ্ছি ছত্রিশ বাই সাত পঁয়তাল্লিশ বাই একাশি বাই সাত আসবে আর এখানে আমাদের জেটটা আসবে টু ইন্টু জিরো প্লাস থ্রি ইন্টু সিক্স যেটা আমাদেরকে এইটিন দিবে আচ্ছা এটা দেখো একাশি বাই সাত এটা কিন্তু তোমার সাত এগারো এগারোর চাইতে একটু বড় হবে দেখে বুঝে যাচ্ছে এগারোর চাইতে হালকা একটু বড় তো আর বাকি যে দুইটা কম্বিনেশন তুমি দেখতে পাচ্ছ সেই দুইটা কম্বিনেশনে কিন্তু আঠারো আঠারো তো আমার কিন্তু এই দুইটা কম্বিনেশন আমরা নিব না কারণ কি আমাকে সর্বনিম্ন খরচের কথা বলা হয়েছে এবং যেটা সর্বনিম্ন মানটা আমরা কার কার জন্য পাচ্ছি আমরা এটা পাচ্ছি এবং এই বিয়ের ভ্যালুটা এই জন্য আমরা কিন্তু পাচ্ছি তার মানে আমরা কি বলতে পারি আমরা বলতে পারি এক্স এর ভ্যালুটা কিন্তু আঠারো বাই সাত হতে হবে অর্থাৎ এ খাদ্যটা এত কেজি আমাদের কিনতে হবে আর বি খাদ্যটা হবে আমাদের ফিফটিন বাই সেভেন কেজি আচ্ছা এখানে যেহেতু মানে ডেসিমাল টাইপের মান এসে চলে এসেছে জন্য তোমার কিন্তু গ্রাফের জায়গাগুলো ভালো মতন সতর্ক হতে হবে আচ্ছা আমি একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে ধরো ছেদবিন্দু হ্যাঁ ছেদবিন্দুর জায়গাটা তুমি ধরো গ্রাফ থেকে বুঝতে পারছই না বা ভালো মিলেই নি তখন তুমি কি করবে জানো তখন তুমি এই দুইটা ইকুয়েশন সলভ করবে সলভ করে যে পয়েন্টটা পেয়েছো ওই পয়েন্টটাতে জোর করে মিলিয়ে দিবে এনি হাও ঠিক আছে এই জিনিসগুলো এই ট্রিক্স গুলো আসলে নিজেদের নিজেদের পারা উচিত এগুলো একটু ইলিগাল জিনিস এভাবে র্যান্ডমলি বলা উচিত না তো যাই হোক আমি মোটামুটি এই চ্যাপ্টারটা আসলে করাতাম না চিন্তা করেছিলাম যেহেতু এগুলো ম্যাথ ল্যাবে করায় তো তাও তোমাদের সমস্যা হতে পারে এটা ভেবে আসলে এটা করলাম তো এই চ্যাপ্টারটা এই পর্যন্তই তোমরা এটার আঙ্গিকে বোর্ডের আরো দুই চারটা কোয়েশন সলভ করলেই মোটামুটি এটা থিওরিটিক্যাল পড়াশোনা হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তো আমাদের এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত গুড লাক